Вопросы сферы ЖКХ, инфраструктуры, обеспечения качественной питьевой водой, газификация, ремонт и строительство образовательных учреждений, в том числе спортивных объектов, а также социальная поддержка многодетных матерей региона. Все эти проблемы были подняты на встрече Акима Алматинской области Марата Султангазиева с населением. В ходе личного приема граждан жители смогли озвучить самые волнующие вопросы, на которые получили развернутые ответы. Подробнее в материале нашего корреспондента. Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел личный прием граждан по самым наболевшим проблемам. В основном населением были озвучены вопросы некачественного выполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, неправильно вырытые траншеи для труб, несвоевременное проведение ремонта, проблемы с освещением в дачных массивах. Жители отметили отсутствие в некоторых населенных пунктах должной инфраструктуры. Немаловажным остаются и проблемы общественного транспорта, ремонта сельских школ, газификации и обеспечения печени качественной питьевой водой. Кроме того, глава региона акцентировал особое внимание на вопросах обучения предпринимательской деятельности многодетных матерей региона. К слову, в Талгарском районе на сегодняшний день функционирует Центр социальной поддержки многодетных мам Бахаттеот Паса, где данная категория граждан может совершенно бесплатно посещать курсы парикмахера английского языка, швейного дела и массажа. Единственная проблема, требующая решения – государственная поддержка. Нам нужно таких преподавателей, которые могут там работать несколько часов в день или там в неделю бесплатно преподавать многодетным матерям. Давайте так работу устроим. Это происходит. Да, так. если это происходит, то очень хорошо. В этой части мы преподавателям помогаем помещениям, помогаем коммуникациями, там, офисной мебелью, оргтехникой. Это да, пусть он скажем, репетиторские услуги преподает 7 дней в неделю, но и зарабатывает свои, свои, у него свои доходы. Но взамен того, что мы ему представили место, он с многодетными матерями в неделю там три раза занимается. Граждане также отметили слабую организацию выполнения поручений Акима области на районном уровне. По их словам, некоторые проблемы населенных пунктов, озвученные ранее, по сей день остаются открытыми. Однако, как отметил руководство районов, для их решения необходимо бюджетное планирование, требующее определенного времени. И заверили, что все имеющиеся проблемы непременно будут устранены. Ну, то, что общественность нам дает обратную связь, это же надо использовать. И эти все вопросы должны у вас в реестре проблем, которые по Талгару мы собрали, внутри него быть. По области э, больше тысячи проблем собрали, и не все эти вопросы, кстати, туда вошли. Поэтому сельских Акимов надо будет опять, чтобы проинвентаризировали, проработали с каждым жителем, где он видит проблему, где он знает какие-то ну, э, слабые места, так скажем и предложения по их устранению. Их все вносите в эту общую таблицу, дальше уже вопрос бюджетирования будет. Мы, в общем, к сведению скажу, собрали все проблемы по области. По всем населенным пунктам, по каждой улице, по каждой дороге. Если эти проблемы есть в этом общем реестре, дальше по ним будет и будет бюджетирование, и планирование, и дальнейшее исправление. На все вопросы граждан глава региона дал исчерпывающие ответы, заверив жителей области, что решение актуальных проблем будет находиться под его личным контролем. Марат Султангазиев дал руководителям управлений и районов ряд конкретных поручений. Шандос Назарбаев, Аблайк, Кутукбай, телеканал ЧТСУ, Алматинская область.